Bene ragazzi, bentornati in un nuovo video. Parliamo di influencer marketing e per quale motivo penso che il mondo dell'influencer marketing stia cambiando profondamente e sono sicuro che da qua ai prossimi anni probabilmente non si chiamerà neanche più influencer marketing ma sta scomparendo, ma si chiamerà content marketing e basta o creator marketing. Per quale motivo? Vediamolo bene in questo video. Allora, da quando è esploso il fenomeno di TikTok tre anni fa praticamente anche in Italia, ha cambiato profondamente il modo in cui creiamo e guardiamo contenuti. Nulla è più come prima, il formato verticale ormai è ovunque, è stato replicato da tutte le più grandi piattaforme, da YouTube con i Shorts, da Instagram con i Reels, TikTok è la piattaforma più utilizzata per tempo speso anche in Italia, da come vedete eh, da questa infografica, ed è quella su cui le persone passano più tempo in assoluto, quindi noi tutti sappiamo che la maggior parte delle persone oggi crea contenuti su TikTok e guarda contenuti su TikTok e di conseguenza usa anche TikTok come creazione dei contenuti, quindi poi li scarica li ripropone su YouTube Shorts, su Facebook o su Instagram con i, con i Reels. Bene, tutto questo ha creato un profondo cambiamento nel mondo del, dei contenuti e di come guardiamo i contenuti, quindi l'esplosione dei video verticali ma soprattutto dei video brevi ha cambiato profondamente le abitudini. Per questo anche YouTube, soprattutto, sta subendo una battuta d'arresto incredibile. Sto parlando dei video lunghi. Perché? Perché da quando hanno integrato gli shorts, i video brevi, è diventato veramente complicato per la maggior parte dei creator che da anni creano solo video lunghi, mantenere l'attenzione di un pubblico che ormai è abituato a guardare i video brevi con una concentrazione al limite del, del secondo. Praticamente passa da un secondo all'altro. Per quale motivo TikTok ha abituato le persone a andare via da un video troppo facilmente, Tinder like style, no? Praticamente noi scrolliamo, ci piace, tre secondi, no, non ci piace, andiamo, andiamo avanti, andiamo avanti. Mantenere l'attenzione su un contenuto superiore al minuto è diventato molto difficile e anche TikTok sta tornando sui suoi passi, ma non credo ce la farà mai. Per quale motivo? Perché sono loro che hanno creato questo fenomeno e TikTok è quasi impossibile praticamente che abitui le persone a video lunghi, quando li hai abituati hai creato una piattaforma fatta apposta per i video brevi. Per quale motivo loro vogliono adesso creare video lunghi? Sapete che è uscito il Creativity Program Beta, adesso si chiama eh, Creator Rewards Program e monetizza e incentiva i creator che creano video sopra il minuto, quindi pagandoti per video sopra il minuto. Per quale motivo? Perché hanno bisogno che le persone creino video lunghi perché vogliono abituare di nuovo le persone a passare più tempo su un singolo contenuto. Per quale motivo? Per monetizzare la piattaforma, perché come sapete oggi eh, tramite il Creator Funds che hanno chiuso si sono resi conto che stavano regalando soldi ma non facevano soldi con la pubblicità, non potevano permettersi di pagare così tanti creator. Oggi hanno creato il Creativity eh, Program Beta o Creator Reward Programs e stanno abbassando l'RPM, cioè quanto pagano le mille visualizzazioni. Per quale motivo? Stessa cosa. Si sono resi conto che nonostante i video lunghi le, le persone non passano abbastanza video per giustificare così tante pubblicità tra un video e l'altro. Il loro obiettivo sarebbe fare come YouTube cioè mettere una pubblicità ogni video in modo da monetizzare il più possibile e dividere bene le revenue tra il creator e la piattaforma. Non ce la faranno probabilmente mai, per ora stanno cercando di fare qualcosa di simile, ma è diventato molto difficile per qualsiasi tipo di influencer anche fidelizzare un pubblico. Perché? Perché stiamo andando nella direzione del content, content first, cioè prima il contenuto e poi il creator. Prima era il contrario, c'era cioè prima il creator e poi il contenuto, cioè qualsiasi contenuto facesse il creator, diventava importante per chi lo guardava perché era affezionato a chi lo creava. Oggi ci sono così tanti creator da una parte, una marea di contenuti perché è diventato facile crearli, basta avere il telefono, basta editarlo direttamente con TikTok che ognuno può creare un contenuto. Quindi questo sta creando una marea di nuovi contenuti, una competizione pazzesca e le revenue si abbassano sempre di più sulle visualizzazioni. Dall'altra parte è diventato anche più difficile monetizzare un pubblico perché è difficilmente eh, affezionato e quindi di conseguenza diventa più difficile perché non puoi affezionarti a una persona se non vedi mai i tuoi video ma ne vedi 10.000 perché fisiologicamente non puoi seguire più di un top persone e i Reels con Instagram stanno facendo la stessa cosa una volta noi seguivamo principalmente persone su YouTube e da YouTube andavamo a Instagram e solitamente gli YouTuber avevano un engagement molto alto perché? perché avevano un pubblico super fidelizzato di persone che si guardavano 10-15 minuti di video e poi li andavano a seguire sul social in questo caso non sto parlando di TikTok ma sto parlando di Instagram oggi invece non è così oggi invece tutti nascono da, da TikTok vedete le, le ore che le persone passano praticamente al mese 32 ore al mese in media le persone guard, passano su TikTok e, e dopo c'è YouTube con solo 18 cioè praticamente la metà 
Quindi passando il più tempo su TikTok si affezionano di meno al, al creatore del contenuto, ma guardano i contenuti della For You page, quindi hanno un feed ottimizzato per i contenuti che a loro piacciono, non per i creator che a loro piacciono, che è ben diverso. Quindi non è tanto più importante chi guardiamo, ma cosa guardiamo. E questo andrà sempre più così nei prossimi anni. Quindi sarà sempre più difficile emergere, sempre più difficile crearsi un pubblico, ma anche quando lo crei sarà più difficile fidelizzarlo. Non puoi più dipendere da un pubblico, perché è un pubblico altamente instabile e altamente eh, distratto. Quindi la risposta qual è? Non puoi puntare solo sulle visualizzazioni, sui guadagni delle visualizzazioni, primo. Secondo, di avere un business che sia sostenibile e a prescindere da quello che le visualizzazioni ti portano. Eh, ovviamente non puoi neanche puntare sui video virali oggi, perché? perché non puoi, come azienda, come personal brand, come qualsiasi cosa, non puoi sperare che i tuoi video vadano vir virali e guadagnare soldi solo con le visualizzazioni. Perché? Perché è impossibile, non puoi basare un business su qualcosa che non puoi calcolare minimamente e non puoi prevedere, no? perché le visualizzazioni non è che le decidi tu, quando ti va bene hai visualizzazioni, quando non ti va bene non ce le hai. E TikTok, ho fatto un video proprio su questo tema su TikTok che tra l'altro ha avuto abbastanza visualizzazioni, ho detto proprio questo, è diventato sempre più difficile, oggi è il mondo dell'influencer marketing e dell'influencer sta finendo di come l'abbiamo conosciuto finora, perché TikTok ha cambiato completamente le regole del gioco e gli altri si sono resi conto di quanto stiano cambiando e hanno fatto secondo me un gioco sbagliato, YouTube in primis. YouTube non doveva integrare così tanti shorts e abituare le persone ai video brevi perché stanno perdendo anche parte della monetizzazione su video brevi e chi da anni creava contenuti lunghi lamenta il fatto che su YouTube non vale più la pena pubblicare contenuti lunghi perché sapete che c'è un lavoro pazzesco dietro la creazione dei video lunghi, non è una cosa come gli shorts che li editi, li editi un attimo con TikTok che poi li puoi riproporre ovunque. Io stesso prima pubblicavo molto di più su YouTube, adesso gli unici video che faccio sono più o meno come questi, cioè zero editing o un minimo editing, schermo condiviso quando c'è qualcosa da, da vedere e quello è il massimo che ci voglio dedicare perché non voglio assolutamente più perdere tempo in video che hanno la metà delle visualizzazioni che avevano qualche anno fa con un pubblico super distratto che magari non guarda neanche il video, io piuttosto sto pubblicando su TikTok, ogni tanto scarico il video da TikTok e lo riposto su Instagram con i Reels. Ma per me su TikTok ci metto il tempo di registrazione a creare il video e lo pubblico subito, anche perché c'è la piattaforma praticamente che ti permette di editare i video incorporata, quindi non devi più neanche scaricare e ricaricare il video tutto questo lavoro. Quindi nell'epoca dei contenuti stanno vincendo perché è più facile per chi li crea, sto parlando di TikTok, è più facile per chi li vede ed è più facile ovviamente per tutti, quindi di conseguenza un win-win. Il guadagno con le visualizzazioni ci sarà ancora? Ah, no, il guadagno con le visualizzazioni sta scomparendo, ma questo è un fenomeno che eh, da, da tempo che così è, soprattutto nel mercato italiano, con un mercato piccolo, con un RPM molto basso, è impossibile puntare solo sulle visualizzazioni per, il, per i guadagni, quindi di conseguenza tutto questo cambierà anche il modo in cui usufruiamo oggi dei contenuti eh, brevi. I contenuti lunghi, secondo me, oggi sono YouTube, eh, parlo per quel poco che, che rimane, è l'unico modo oggi per fidelizzare un pubblico e fare in modo che si ricordino di te. Io tutti i contenuti che ho creato e tutte le interazioni che ho oggi anche su altri social, molte volte arrivano da YouTube, cioè chi mi vede oggi vede, beh, ha visto qualche mio video su YouTube, oltre al fatto che su YouTube c'è una longevità molto più alta dei contenuti, cioè io ho dei video su YouTube pubblicati tre anni fa che ancora fanno visualizzazioni, che ancora fanno soldi per quel poco che fanno, però continuano a essere visti, perché è l'unica piattaforma che ti permette di cercare contenuti e quindi non solo di vederli per caso, ma tu quando stai cercando qualcosa vai su YouTube come su un motore di ricerca e ti vedi i contenuti, cosa che TikTok vuole fare ma non sarà mai la stessa cosa perché su TikTok c'è solo la for you page, il 99% delle persone passa tempo sulla for you page, perché? Perché sono i contenuti che interessano a loro, sono quelli che vogliono vedere e che eh, l'algoritmo continuamente, costantemente ti dà in pasto dati e informazioni a prescindere da chi stai seguendo. Quindi ripeto, TikTok ha cambiato completamente questo, perché io dico che il mondo cambierà sempre più nella direzione dei creator, non dell'influencer, perché non sarà più importante chi crea il contenuto, ma sarà importante il contenuto stesso, le aziende, di, eh, soprattutto quelle che fanno influencer marketing o i brand, non useranno più un solo grande influencer pagandolo decine di migliaia di euro per un contenuto, ma piuttosto andranno a 100 different, differenti creator molto piccoli e eh, li pagano per pubblicare gli stessi contenuti e creando il contenuto stesso per, per poi magari fare pubblicità su quelli che hanno performato meglio. 
Quello sarà sicuramente la strategia che da qua ai prossimi anni funzionerà meglio in assoluto quando vogliamo, mi sposto, quando vogliamo creare contenuti, ma soprattutto come azienda quando vogliamo puntare a un pubblico che è, ovviamente po- ci permette di raggiungere più persone, perché è molto meglio avere 100 creator che un unico influencer, magari pagato lo stesso, 100 euro influencer piuttosto che pagare 100.000 dollari un influencer o 50.000 dollari, cosa che succede non magari qua o succede anche qui, ma prevalentemente negli Stati Uniti. Quindi questo mondo sicuramente sta cambiando, questi dati sono del 2024 al gennaio, ok, ma adesso probabilmente c'è ancora più tempo che passa il pubblico su TikTok. Sappiamo benissimo che la maggior parte dei creator oggi inizia lì, ma la cosa più difficile per loro è portarsi il pubblico su un'altra piattaforma, come può essere su Instagram o su YouTube. Vi avevo detto prima che notoriamente gli YouTuber hanno da sempre più facilità a portarsi un pubblico da un'altra parte, i TikToker non riescono mai a portarsi un pubblico da un'altra parte, su YouTube o su Instagram. Perché? Perché il pubblico non è così affezionato come lo è su YouTube. Un pubblico che guarda un contenuto per 30 secondi non può essere affezionato a te come una persona che guarda 10 minuti di video e quindi ha una relazione diversa con il creator e il eh, follower, no? Bene, questo è, è quanto secondo me dal video di oggi, il motivo per cui secondo me l'influencer marketing sta scomparendo e eh, cambierà completamente ai giorni contati, da co- come lo conosciamo. Ci sarà da qua ai prossimi due anni un cambio radicale di tutta questa economia, di tutto questo business e questo sistema. Oggi secondo me quello che conviene fare se vogliamo creare un canale, un account, è puntare ovviamente... Secondo me l'unica che vale la pena è YouTube e TikTok, come video brevi su uh, TikTok e contenuti più approfonditi su YouTube, ma non che comunicano, comunicano tra di loro, perché è difficile comunicare tra di loro come portarsi il pubblico da un social all'altro. E poi soprattutto non dipendere da questo, cioè devi avere un business collegato alla tua attività. Cioè se tu vendi un prodotto o un servizio, se vediamo oggi i più grandi casi di successo anche su, grazie a TikTok, quali sono? L'antico vinaio che ha creato un brand, un prodotto fisico collegato al, for, al forte personal brand sui social, eh, con Mollica o senza, stessa cosa c'è cioè un prodotto ricorrente fisico che vendono in retail, la ragazza delle cover che adesso non mi ricordo il nome, è Martina, ciao Martina, New Martina. E, e tanti altri così che hanno un'attività fisica o hanno un business digitale connesso al proprio personal brand. Stessa cosa se abbiamo un e-commerce, uguale, creiamo contenuti per e-commerce, ma quello che fa la differenza è la pubblicità, non i contenuti virali, perché non sappiamo quanto vendiamo da un contenuto virale, sappiamo quanto venderemo da una campagna pubblicitaria scientificamente, quanto costa un click, quanto è la conversione e quanto si vende. Bene ragazzi, questo è quanto dal video di oggi, fatemi sapere cosa ne pensate magari qui sotto nei commenti, vi eh, ricordo che se volete seguitemi su TikTok, è più facile portare pubblico da, t- da YouTube a un'altra piattaforma come vi ho detto, pubblico la maggior parte dei video e dei contenuti lì, sia sulla vita negli Stati Uniti che su temi social. Bene, se avete domande, ripeto, fatemi qui sotto, lasciate un like e mi raccomando a questo video. E tutto dal video di oggi e a presto.